Hello， 大家好，每日一更的小世界来了。他是 K R Y 三主唱之一，声音清澈透亮，高音更是牛掰到不行。他是兰家最可爱的金小萌，更是 E L F 最帅的主唱大人，他就是让 Super Junior 为之骄傲的音乐小王子金立旭。那么今天就让我们一起走进他的故事吧。一九八七年六月二十一日，立旭出生于韩国仁川广域市富平区上古洞。早在高中时代，金立旭就以全额奖学金的身份顺利加入了韩国艺术高等学校。要知道，在韩国，这所学校可是被誉为名门艺术高校，以只招专业领域的高材生而闻名。不过，当年立旭之所以能考上这所学校，不是因为他唱功好。而是因为其出色的作曲能力。那为什么一个专攻作曲领域的孩子，最后竟然成为了 idol 男团主唱了呢？这一切都与当年李秀满的精心栽培有很大的关系。二零零四年，李旭在获得第三届 CMB 青青歌谣季银奖后，加入韩国 SM 娱乐有限公司。不过，当时李旭根本没想过自己有朝一日会成为 idol 男团的主唱。但在一次听完李旭的歌声后，李秀满真诚地奉劝他能好好考虑一下自己的未来发展大方向。因为在他看来，像这样的音乐人在韩国其实有很多，但拥有如立旭这样声线的音乐人真的很稀有，这是他最大的财富。最终，在李秀满老师的帮助下，立旭开始学习各类演唱技巧，并在 SM 逐渐找到了唱功方面的突破口和自己的演唱特点。于是，在二零零五年十一月六日，立旭作为 Super Junior 成员之一正式出道了。在 SM 旗下众多实力派歌手当中，李旭绝对是一个被大家忽略的音乐天才。不了解他的人可能觉得他只是一名普通的队内主唱，但如果了解完他在学生时代的光辉履历之后，不难发现，李旭绝对是一名被偶像光环隐藏掉的实力派歌手。他的小王子真的很好听，非常符合他的气质。实力唱功加上细腻情感，立旭通过歌声把与小王子的对话娓娓道来，用自己的方式为粉丝们带来感动。听立旭的《Like a Star》，他的声音仿佛黑暗里的那一束阳光，声音清脆悦耳又充满温柔。只要每次听到他的声音，心情都能不自觉的好起来。还有就是听不久的名曲中，立旭唱的《白色的木莲》真的超级太赞，高音不用说了，还有感情的渲染。在出另一首《躺在海上》，立旭真的让粉丝看到了自己更多的一面。话说，无论是立旭迷的那句。还是太完美里那个画着烟熏、甩着金色刘海、走中性风的那个老金，真的让人一夜万年。他的声音很有辨识度，嗓音独特，音域很宽，大多数的歌曲都能唱好。而在每一场现场演唱，立旭的表现都极其稳定。他的高音听着很舒服，似乎不用费力就能够展现到最好。作为队内三大主唱之一，唱功一级棒，而且一直很努力，唱功也一年比一年好，很有心，对粉丝也很好。六旬的时候都会准备一首当地语言的 solo 曲，强烈推荐大家去看一下 S S 七东京场立旭出场的《妈妈 Sita》，立旭的高音简直惊艳。而在日常生活中，立旭就是个十足的乖宝宝，总是安分的学习音乐。同时，据大英透露，物理立旭还是个爱撒娇的人。不过，别看立旭平时温柔暖心，毒舌起来真的和姑不相上下。也正是在毒舌双盲内的出击，把银鱼送上了外貌垫底的宝座。别看大家都说神童胖，但立旭在出道前体重曾达到了一百七十二斤，是个不折不扣的小胖子。最后连续霸都看不下去了，当着亲友的面表明不给他吃炖排骨，而这让立旭备受冲击，决心变瘦。于是他每天至少跳绳一千下，加强运动的同时，还注意饮食，不吃油腻的东西。这样的习惯足足坚持了两年，武力立旭小王子终于蜕变成了花美男。对此，不少粉丝都笑称，果然刺激减肥法是最有效的瘦身术之一。从小就如此坚强的意志，还有什么天生的因素可以挡住他呢？于是，在二零一一年起，立旭尝试了新的领域，他主持了 KBS 广播节目《Super Junior Kiss the Radio》。同年，他还首次涉足了音乐剧领域，主演音乐剧《狼的诱惑》。起初确实很多人担心偶像来演音乐剧真的行吗？但 Super Junior 成员立旭的出演真的让大家打消了所有顾虑。立旭拼尽全力打消他人对偶像的偏见，只要一有空，他就会不停努力排练，也会直接去观看其他演员的表演，希望学习到更多的东西。
即使是在演出过后，他也用比别人更认真的态度去对待作品。此后，他一直活跃于音乐剧，其中音乐剧《歌舞青春》《女神在看》《深夜小狗》《神秘习题》《阿加莎》。无不证明了他的实力，无不见证了他的努力。此后，立旭还与孙东云担任 Super Idol Chart Show 的节目主持人。后来，立旭又尝试主持综艺节目 Enter K。都说努力终将不会被辜负，于是，在零五年年底，凭借主持电台节目 Kiss the Radio， 立旭获得 KBS 演艺大赏电台节目主持人奖。同时，他还曾为电视剧《女王的教室》《我快乐的家》分别演唱 OST《Maybe Tomorrow》《Smile Again》。多才多艺的他也曾尝试涉足演艺圈，在 Super Junior 主演的电影《花美男连锁恐怖事件》中，立旭饰演长青外语高中的学生会副会长，还有在韩剧制作人中也有他精彩的客串。话说，大家知道金立旭还学过跆拳道吗？会跆拳道的金立旭简直酥爆了，这种反差萌大赞，并且立旭的家教真的很好，进门打招呼和做客时礼数都很周全，和成员们开玩笑时归开玩笑，但该做到的他一定会拼尽全力。人如其声，干净清澈又清亮。这个人真的就像是童话里才会出现的小王子，面容清秀帅气，礼貌懂进退，可玩笑但不妄言，笑起来都是污染尘埃的样子。就在二零一八年七月十日，我们离去退伍了，快要两年的时间过去了。哥哥，你是真的不会老吗？而当他和他相遇时，十厘米的身高差充满萌点。但是兰家的画风告诉我们，故事从不简单。一个是队内实力主唱，舞台上温柔的小王子，主唱大人一个高音清澈透亮，不得不服。而他是队里的门面，幺八三的大高个注定了他是个高富帅。常年健身房举铁也给他带来了一身腱子肉。他是慷慨绅士，也是大众情人。当他和他相遇时，注定不简单。自信 CP 可以是舞台上充满爱意的狂野男人，与短发性感美人的相遇。MV 里互相搞怪，日常就是拉拉小手，互相支持。私底下一起拍拍照片，但温馨的日常背后是兰家永不变的互相 diss。史源说，没有金立旭的 Super Junior 活动更好。这个 Super Junior 活动할때가더좋은데류혁씨가없었을때만입니다네。立旭则是，我从来不看史源的电视剧。呃，본적이없어서。<笑>而他俩自信 CP 这一名称的来源，还要从 Super Junior 一次 Radio Star 开始说起。当 S G 又在聊日常斗嘴打架时，主持人问：“没有人和史源打架吗？”出乎意料的是，立旭居然和史源打过架，严重的让大云哥觉得立旭可能会挂。说到二人打架的原因也是很幼稚了，因为立旭不喜欢身体接触，再加上常年史源的身高压制，于是，在某个风和日丽的日子里，我们的立旭反抗了。为什么每天都要举手击掌，一天三次就够了？但要知道，兰家实力主唱的高音可是能够突破天际的。我们的史源就这样静静的看着，最后问立旭：“你有自信不再见我吗？”于是出了名场面。哦，小心你走！你以为这就没了？此时毒蛇龟贤上线再度爆料，立旭不愿意看史源参演电视剧，她很漂亮。但即使是这样，两个人还是有温情的时刻。史源去服兵役后，在军队里也不忘给立旭写信，虽然一开篇就是“你为什么不来看我”，也不打电话的小小抱怨，但更多的是对弟弟的真心祝愿。在立旭入伍、史源退役后，节目上也不忘 Q 一 Q 自己伤爱相杀的好 CP。高音对决必定出场的金立旭，一有时间，史源也会和成员们一起去军队里看立旭。其实可以看出来，立旭是一个自尊心非常强的人，而且司机出道这么多年，确实也因为成员们每个人性格不同，大大小小也吵过很多次。但是现在大家还在一起，而且过去的吵吵闹闹，现在都可以云淡风轻的提起。用作综艺上有趣的梗，这些都是时间所赋予他们的沉淀。毕竟众所周知，司机愁眉爆完绝不见散。而就在二零二零年九月二十九日，立旭大方公开恋情。面对网络热议的恋爱话题，立旭并没有遮遮掩掩，而是发长文表示确实是在交往中。据悉，这位秘密女友并不是什么圈外素人，而是女团 t a Hate 出身的演员艾瑞，比立旭小七岁。两人通过熟人的介绍，从亲密的前后辈关系发展成为恋人的关系，目前正在小心翼翼的交往中。从女方曝光的照片来看，二十六岁的她长相甜美清纯，笑起来弯弯的眼睛，十分有亲和力，可以称得上是郎才女貌的一对了。除了透露恋爱的喜讯，立旭还发道歉信，坦言对不起粉丝，并且感谢粉丝一直以来对他的照顾和支持。但是毕竟已经是三十三岁的年龄了，对于立旭公开恋情 ，E L F 是大方祝福，互相道喜，气氛和谐愉悦。对于立旭来说，唱歌是他永远的梦想。他曾经说过：“我是一辈子都会为你们唱歌的金立旭。”
我想，就凭你这样的唱功，粉丝们也能听一辈子。最后的最后，安利一下六十五的第二张迷你专辑，内容丰富，歌曲美丽哦。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。